这两年星途又悄悄地搞了一场 M 三 X 超混平台的技术解析会啊。其实呢，解析会是高情商的说法啊，低情商可能会直接说秀肌肉。那首先呢 ，M 三 X 超混平台从名字就知道这是一个专门做混动车的平台，原生混动平台。那有人可能要问，哎，这 M 三 X 火星架构以前不是燃油车架构吗？现在去做混动，是不是有改变啊？当然不是啊。其实看过我们之前摇光底盘解读的都知道，新图的工程师从摇光燃油版开始呢，就已经在考虑未来对混合动力的兼容了。比如说它的纵梁结构的变化啊，走线的调整，那这个就是在机械结构层面呢进行混动化的迭代了。最明显的地方，比如说油改电的混动车，有的你会明显发现它的底盘外挂电池，哎，它的电池包是车子的最低点。而 M 三 X 超混平台呢，它的车就可以做到动力电池以及混动专用的。高压油箱，哎，它不是底盘的最低点。再比如啊，以前燃油车呢，只需要去考虑碰撞的时候，哎，怎么保护车里面的人。但是混动原生平台，它也要去增加对电池的保护。所以 M 三 X 它有侧向的，哎，加强梁以及门槛里面的吸能结构。它还可以通过模块化来兼容不同动力结构的车型，插混啊、增程啊、前驱、后驱、四驱等等。这些都是原生混动平台它的特点。那在动力层面呢 ，M 三 X 超混平台它的一个很大的亮点就是搭载了奇瑞最新的第五代混动专用发动机了，以及他们的三档 DHT 混动变速箱，这些大家应该都比较熟悉了啊。热效率超过百分之四十四点五的发动机，还有奇瑞独创的双电机驱动架构。这次他们说的重点其实是电池啊。我们都知道，混动车它的电池容量没有纯电动车做的那么大，但是呢，它需要高频率的这样的充放电。对它的寿命还有性能的要求就非常高。那 M 三 X 啊、呃，超混架构它是用到了宁德时代最新的 M 三 P 电池。简单的说啊，就是综合了磷酸铁锂的电池，它的成本、安全优势，以及三元锂它的充放电以及密度优势。相比目前主流的磷酸铁锂混动电池啊，可靠性要好不少。在机械和三电系统之上呢，它是车子的电子电器的架构。其实，在燃油车时代啊，星途就已经实现了很多的车载的预控制器的 OTA 升级了，比如说座舱、还有变速箱、还有 CDC 的主动悬挂等等。但是，作为混动车啊，它的发动机和电动系统之间呢，很复杂的关系也是需要去处理好的。所以，我们看到 M 三 X 超混平台，它把动力、车身、座舱还有支架四个方面的预控制器都可以整合起来进行 OTA 的升级，这样呢，就可以不断的迭代优化。其实我们前段时间啊，已经试驾过了 M 三 X 超混平台第一款车型摇光 CDM， 它的油耗还有驾驶体验和燃油车型相比都有着非常大的提升啊！我知道很多人就是在等新图出这款车了，一季度肯定是可以买到了。那你们说说，二零二四年有了 M 三 X 超混平台，新图在混动市场是不是要爆发了？